Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо подобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті на уроці 84 ми вивчали 10 поширених словосполучень з дієсловом to have – мати. А зараз на уроці 85 ми розберемо 10 поширених словосполучень з дієсловом to break в англійській мові. Надіюсь, ми вже всі усвідомлюємо роль і важливість сталих словосполучень в англійській мові. І наше завдання полягає у використанні цих словосполучень належним чином, доцільно застосовуючи їх у контекстах. Ми вже розібрали на попередніх уроках словосполучення з такими дієсловами, як to go, to make, to do, to have, to get, а зараз поговоримо про дієслово to break. Є такі основні значення дієслова to break. Це порушити, зламати, розбити, вибухати, вириватися, перебивати, переривати, псувати, проламати та ламати. А зараз пропоную розглянути 10 поширених словосполучень з дієсловом to break. Перше поширене словосполучення з дієсловом to break в англійській мові – це break the news to someone. Break the news to someone – повідомити комусь новину. Break the news to someone. When I got to work, I broke the news to my colleagues about the day and time of our corporate party. When I got to work, I broke the news to my colleagues about the day and time of our corporate party. Прийшовши на роботу, я повідомив колегам про день і час нашого корпоративу. When I got to work, I broke the news to my colleagues about the day and time of our corporate party. Please break the news of our arrival in Rome. Please break the news of our arrival in Rome. Будь ласка, повідомте про своє прибуття до Риму. Please break the news of our arrival in Rome. Друге поширене словосполучення тим словом to break в англійській мові це break one's heart. Break one's heart. Розбивати чиє серце. Break one's heart. Have you ever broken someone's heart? Have you ever broken someone's heart? Ти коли-небудь розбивав чиєсь серце? Have you ever broken someone's heart? She broke his heart and he got depressed. She broke his heart and he got depressed. Вона розбила йому серце і він впав в депресію. She broke his heart and he got depressed. Третє поширене словосполучення дій словом to break в англійській мові це break a promise. Break a promise – порушити обіцянку. Break a promise. You should never break a promise if you give it to someone. You should never break a promise if you give it to someone. Ви ніколи не повинні порушувати обіцянку, якщо даєте її комусь. You should never break a promise if you give it to someone. Anyway, it's sad if you are such a person who always breaks a promise. Anyway, it's sad if you are such a person who always breaks a promise. У будь-якому випадку це сумно, якщо ти така людина, яка завжди порушує обіцянку. Anyway, it's sad if you are such a person who always breaks a promise. Четверте поширене словосполучення з дієсловом to break в англійській мові це to break a record. Break a record. Побити рекорд. Break a record. Luckily, he managed to break a record that stood for so many years. Luckily, he managed to break a record that stood for so many years. На щастя, йому вдалося побити рекорд, який тримався стільки років. Luckily, he managed to break a record that stood for so many years. That swimmer has broken the world record four times. That swimmer has broken the world record four times. Цей плавець чотири рази побивав світовий рекорд. That swimmer has broken the world record four times. П'яте поширене словосполучення з дієсловом to break в англійській мові – це break the rules. Break the rules – порушувати правила. Break the rules. If you have broken the rules at that time, you would have gone to prison. 
If you have broken the rules at that time, you would have gone to prison. Якби ви тоді порушили правила, ви б потрапили до в'язниці. If you have broken the rules at that time, you would have gone to prison. Due to the fact that he broke the rules, he wasn't given the prize. Due to the fact that he broke the rules, he wasn't given the prize. Через те, що він порушив правила, приз йому не дали. Due to the fact that he broke the rules, he wasn't given the prize. Шосте поширене слово сполучення з дієсловом to break в англійській мові це break a habit. Break a habit, відмовитися від звички. Break a habit. If you want to become healthy, try to break the habit of drinking alcohol on holiday. If you want to become healthy, try to break the habit of drinking alcohol on holiday. Якщо ви хочете бути здоровими, постарайтеся відмовитися від звички вживати алкоголь на відпочинку. If you want to become healthy, try to break the habit of drinking alcohol on holiday. Breaking a habit usually takes 21 days. Breaking a habit usually takes 21 days. Позбавлення від звички зазвичай займає 21 день. Breaking a habit usually takes 21 days. Сьоме поширене слово сполучення з дієсловом to break в англійській мові – це to break the ice. Break the ice – Зрушити з, мер... зрушити, з... зрушити з мертвої точки, зробити перший крок, розтопити лід. Break the ice. There are different ways how to break the ice and start a conversation. There are different ways how to break the ice and start a conversation. Існують різні способи, як зрушити з мертвої точки та почати розмову. There are different ways how to break the ice and start a conversation. We have to arrange an event to help people to break the ice and get to know each other. We have to arrange an event to help people to break the ice and get to know each other. Ми повинні організувати захід, щоб допомогти людям зробити перший крок та пізнати один одного. We have to arrange an event to help people to break the ice and get to know each other. Восьме поширене слово сполучення з дієсловом to break в англійській мові – це break the law. Break the law – порушувати закон. Break the law. The offender broke the law once again and the police finally caught him. The offender broke the law once again and the police finally caught him. Правопорушник вкотре порушив закон і поліція нарешті його спіймала. The offender broke the law once again and the police finally caught him. If you consider yourself to be a law obedient citizen, never break the law. If you consider yourself to be a law obedient citizen, never break the law. Якщо ви вважаєте себе законослухняним громадянином, ніколи не порушуйте закон. If you consider yourself to be a law obedient citizen, never break the law. Дев'яте поширене слово сполучення з дієсловом to break в англійській мові це break a leg. Break a leg. Ні пуха, ні пера. Успіхів. Break a leg. I have heard you have an important exam tomorrow. Break a leg. I've heard you have an important exam tomorrow. Break a leg. Я чув, що у тебе завтра важливий іспит. Успіхів. I have heard you have an important exam tomorrow. Break a leg. You have a job interview on Monday. Break a leg. You have a job interview on Monday. Break a leg. У понеділок у вас співбесіда. Ні пуха. You have a job interview on Monday. Break a leg. Десяте поширене слово сполучення з дієсловом to break в англійській мові – це break free. Break free – звільнитися. Break free. I have a hectic day today, but I'll try to break free to have coffee with you. У мене сьогодні напружений день, але я спробую звільнитися, щоб випити з тобою кави. I have a hectic day today. But I'll try to break free to have coffee with you. He was arrested and then tried to break free by all possible means. He was arrested and then tried to break free by all possible means. Його заарештували, а потім усіма можливими способами намагалися вирватися. He was arrested and then he tried to break free by all possible means. He was arrested and then he tried to break free by all possible means.
Його заарештували, а потім усіма можливими способами він намагався вирватися. He was arrested and then he tried to break free by all possible means. Напишіть і ви свої приклади зі сполученнями з Bray. Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо подобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Папа.